ஹே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெக்டாக் தமிழ்லேருந்து நாம் பிரேம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அதாவது அக்டோபர் டென்த்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் பிக் பில்லியன் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அதாவது இன்னும் பத்தாயிரத்துக்கு மேலே வாங்கணும் அப்படின்னா இஎம்ஐயில் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கோம் வாங்க முடியாமல் நிறைய வாட்டி போயிருக்கலாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சில பேர் வந்து இஎம்ஐ கார்டு இல்லைன்றதால அதாவது கிரெடிட் கார்டோ இல்லைனா பஜாஜ் கார்டோ இல்லைன்றதால வாங்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இது இது உங்கள் எல்லாருக்குமே அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல விஷயமா கார்ட்லெஸ் கிரெடிட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி வந்து ஹைதராபாத் பெங்களூர் மற்றும் பாம்பே அப்படின்ற இடங்களில் வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இப்போ தான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயத்த இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி வாங்குறது அப்படின்ட்டு நீங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் வீடியோஸ் பற்றின அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் உங்களை நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து பிக் பிலியன் டே ஃபஸ்ட் வாட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணப்போ அது எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இருந்தது நிறைய ஆஃபர் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ரூபாய்க்கு ஃபோன் ஒரு ரூபாய்க்கு பென் ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதனால் பிக் பிலியன் டே அப்படின்னாலே ஒரு பெரிய சேல் அப்படின்னு நிறைய பேர் தெரியும் அது வந்து அவங்க வருஷ வருஷம் வந்து பிக் பிலியன் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு பெரிய சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷமும் இந்த பிக் பிலியன் டே வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த விஷ இந்த வருஷம் வந்து இன்னும் நிறைய கஸ்டமர்ஸை இழுக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கார்ட்லெஸ் கிரெடிட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டோ டெபிட் கார்டோ இல்லைனா ஒரு பஜாஜ் கார்டோ தேவையில்லை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்க ஒரு விஷயம் அதாவது கார்ட்லெஸ் கிரெடிட் அப்படின்ற அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கிரெடிட் வந்து ஒதுக்கிடுவாங்க அதாவது அந்த கடனை தருவாங்க அந்த கடனை வச்சு நீங்கள் வந்து பொருட்கள் வாங்கிட்டு அதுக்கு எத்தனை மாதம் உங்களுக்கு டெனிவிட்டி வேணுமோ அதாவது மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதம் இல்லைனா மூணு மாதம் வேணுமா ஆறு மாதம் வேணுமா பன்னெண்டு மாதம் வேணுமா அப்படின்ற டெனிவிட்டியில் எத்தனை மாதத்துக்கு நீங்கள் அந்த இது மணி திருப்பி கட்டுறீங்களோ அந்த டெனிவிட்டி செக் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பொருட்கள் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஆல்ரெடி அமேசான் பே இஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் இங்கே போடுறேன் பாருங்கள் இது வந்து அது அது சேம் தான் ஆனால் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அமேசான் பே இஎம்ஐ கூட இன்னும் சென்னைக்கு வரலை அது இன்னும் ஹைதராபாட் அந் பாம்பே அங்கே தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இன்னும் சீக்கிரமாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து நீங்கள் நிறைய வாட்டி ஆட் பொருட்கள் வாங்கி கேன்சல் பண்ணுறதோ இல்லை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதோ அப்படின்லாம் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபீச்சர் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் அதே மாதிரி இதில் வந்து முக்கியமாக செக் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா உங்களோட பேங்க்கோட சிவில் ஸ்கோர் இல்லைனா நீ இல்லை இது வரைக்கும் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணதில்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது உங்களோட ஏடிஎம் கார்டில் வரவு செலவு எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு அடிக்கடி மணி வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறாங்க இதில் இந்த அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஒதுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க இது வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ்லாம் இல்லைங்க அவங்க வந்து கேட்குறது வந்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உங்களோட பேன் கார்டு நம்பர் இன்னொன்று வந்து உங்களோட ஆதார் நம்பர் இது ரெண்டுத்தையுமே என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களோட பே ஆதார் கார்டு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி சென்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஓடிபி வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணாலே சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கிரெடிட் ஒதுக்குறாங்க அப்படின்றது வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஃபோன்லேயே பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி இது பேனரில் வரும் இந்த பேனரில் வந்து இதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டோனி சாரோட ஸ்டில் போட்டு கார்டில் ஸ்கிரிட் பை ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து அப்ளை நவுன் கிளிக் பண்ணோம் ஒரே விஷயம் தெரிஞ்சுங்க இது வந்து டெஸ்க் டாப்பில் ஒர்க் ஆகாது வெறும் ஆப்பில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் இது லோட் ஆகிட்டுருக்கு லோட் ஆகி முடிச்சதும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு டீடெயில்ஸ் கேட்கும் ஒன்று பேன் நம்பர் அடுத்தது இந்த ஆதார் நம்பர் இங்கே பேன் நம்பர் என்டர் பண்ண உடனே பார்த்து பார்த்துட்டே பண்ணுறது டைம் ஆகுது ஆ இதோ பேன் நம்பர் வந்து டைப் பண்ண உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து செக் பண்ணிட்டு அது ஓகே டிக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களோட ஆதார் நம்பர்
நான் அப்ளை பண்ணுறப்போ எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் உங்களுக்கு கிரெடிட் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஒதுக்கியிருந்தாங்க உங்களுக்கு வந்து மேபி நீங்கள் கரெக்டான சிவில் ஸ்கோர் வச்சுருந்தாலோ இல்லைனா நிறைய பே அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் வச்சுருந்தாலோ உங்களுக்கு வந்து நிறையவே அதாவது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் கொடுக்க வாய் வாய்ப்பு இருக்குது இது நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணுறதுனா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் உங்களோட மை அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அங்கே உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்லெஸ் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கிரெடிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ ஒதுக்கி ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போட்டிருக்கோம் இந்த அமௌண்ட் வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்ணும்போது ஆர்டர் பேஜில் கார்ட்லெஸ் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எத்தனை எத்தனை மாதத்துக்கு இஎம்ஐ வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இஎம்ஐ அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் திருப்பி செலுத்துறதுக்காக இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்ற ஒரு முறையை வந்து நீங்கள் செல் செலுத்தலாம் எந்த ஒரு கிரெடிட் கார்டோ டெபிட் கார்டோ நீங்கள் வந்து என்டர் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லணும் இது வந்து நம்ம நார்மலாக பேடிஎம் இல்லைனா கூகுள் பேல கூட பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் தெரியல செக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி ஓகே இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அமௌண்ட் திருப்பி செலுத்தலை அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு அதாவது அடுத்த மாதம் இந்த மாதம் நீங்கள் பே பண்ணலை அப்படின்னா அந்த நாள் தாண்டின உடனே உங்களுக்கு வந்து இரநூறு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபைனாக போடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வச்சு வாங்கிட்டீங்க இல்லை முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரூவாய்க்கு வந்து ஒரு பொருள் வாங்கியிருக்கீங்க அதோட வட்டி வந்து இன்னும் அதிகமாக போவோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு வந்து த்ரீ வட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நீங்கள் வந்து பொருள் வாங்கிட்டு அடுத்தடுத்த மாதங்களில் நீங்கள் பே பண்ணலை அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க வந்து வசூல் ராஜாக்களை உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கலெக்டர் ஏஜென்சிஸ் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பி அது எப்படியாவது நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறோம் உங்கள் மேலே கேஸ்லாம் போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வந்து வாங்குறவங்க பார்த்து வாங்குங்க ரொம்பலாம் அதிகமாக செலவு பண்ணாதீங்க நமக்கு என்ன தகுதியோ அதை வச்சு வாங்கிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கொஞ்சம் பழைய பழைய ஃபோன்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ரிலீஸான ஃபோன்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகலை நானே நிறைய ஃபோன்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த மாதிரி ஃபோன்ஸ் பழைய ஃபோன்ஸ்லாம் அதை வந்து இந்த ஆப்ஷன் காட்டவே இல்லை அந்த பேனரே காட்டல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புது ஃபோன்ஸ் அதாவது இப்போது இந்த இயர் லான்ச் ஆன ஃபோன்ஸ் இல்லைனா லாஸ்ட் இயர் லான்ச் ஆன ஃபோன்ஸ்லாம் இந்த பேனர் காட்டுச்சு அது என்ன என்ன ப்ராப்ளம் அப்படி அப்படின்னு தெரியல நான் மேலே அமைச்சிருக்கேன் ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு அவங்க இன்னும் ரெஸ்பான்ஸே பண்ணல ஏதாவது அப்டேட் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா அன்லைக் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிடிக்காத காரணத்தையும் அப்படியே கமெண்ட்டில் சொன்னிங்கன்னா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வருத்த அப்படின்னு நினச்சி தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி முக்கியமாக அந்த பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நானாக வந்து சில பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது அது பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ம் அடுத்த வீடியோவில்